ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை கிச்சன் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா தண்டு கீரை வச்சு ஒரு சாம்பார் செய்யலாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக ரெடி ஆகிரும் அதுக்காக பருப்பும் கீரை வேகிற தேவையான தண்ணியும் சேர்ந்து நான் வந்து மசிச்சு வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் சட்டியில் சட்டியில் செஞ்சிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இந்த குழம்பு ஸோ வந்து இந்த பருப்பு நல்லா கொதிக்கட்டுங்க அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் பருப்பு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் என்ன சேர்த்துக்கலான்னு பார்க்கலாங்க கீரையில் இருக்கிற தண்டையை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க பிஞ்சா இருக்கிற தண்டை வந்து ஒரு இன்ச் சைஸுக்கு நான் வந்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸோ அதை சேர்த்துக்கலாம் அதோட கீரையை நல்லா கிளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அதோட பெருங்காயம் கட்டி பெருங்காயம் வந்து ஒரு பீஸ் சேர்த்துக்கிறேன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் இப்போ குழம்புக்கு தேவையான கல் உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்து சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஆறு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதோட ஒரு தக்காளி சின்ன சைஸ் தக்காளி வந்து பெரிய பீஸாக கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதெல்லாம் சேர்ந்து கலந்து விட்டுருவாங்க இப்போ வந்து இது ஃபைவ் மினிட்ஸில் இது வந்து கீரையும் வெந்துடும் எல்லாமே சாஃப்ட் ஆகிடும் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணலாம் மிளகாத்தூள் காரம் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா கடைசியாக நம்ம வந்து சாம்பார் தூள் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுலேயும் காரம் இருக்கும் ஸோ இதை வேகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் கீரை நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து ஒரு டீஸ்பூன் சாம்பார் காரம் உங்கள் வீட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அதோட சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி வந்து ஊற வச்சு நான் வந்து வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த புளியும் ரொம்ப தேவைப்படாது புளியும் ஊற்றி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நீங்கள் உப்பு காரை செக் பண்ணிட்டு தேவைன்னா இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிக்கிட்டோம் கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் பாருங்க குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இது நல்லா திக்காக இருந்தால் தாங்க ஊற்றி சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு கொத்தமல்லி தலை சேர்த்துடலாங்க இது சாப்பாட்டுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இட்லி தோ இட்லிக்கும் தோசை சப்பாத்தி கூட இது நல்லாயிருக்கும் சைட் டிஷ் மைல்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு இப்போ தாளி ஒரு டீஸ்பூன் தான் சேர்க்கிறோம் ஸோ வந்து அது ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப நல்லது நெய் நல்லா காஞ்சதையும் இல்லை ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ பாருங்கள் கடுகு நல்லா வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் அதோட கொஞ்சம் கருவில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு மிளகா சேர்த்துக்கலாம் அதோட ஒரு பீஸ் வெங்காயம் சேர்த்து நம்ம தாளிச்சு கொடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் தாளிச்சு வந்து கொடுத்து இப்போ வந்து இது இன்னும் திக்காகவும் இருக்க இருக்கா பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே திக்காயிடும் ஸோ க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுவாங்க 